మొట్టమొదటి నెలలో ఐదు కోట్ల మంది ఆతృతతో ఎన్నికల ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తుంటే గెలుపు తమదే అని జగన్ ఫలితాలు రాకముందే నేమ్ బోర్డును తయారు చేస్తున్నారనేటువంటి ఆరోపణలు గట్టిగానే వినిపించాయి ప్రమాణ స్వీకరణకు ముందే ఢిల్లీ వెళ్లిన మోడీని కలిసాక మెజార్టీ రాకుండా ఉండుంటే ప్రత్యేక హోదా ఫైల్ పైన సంతకం చేశాక మద్దతు ఇచ్చేవాడని జాతీయ మీడియా ముందే ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పేశారు తిరిగి వచ్చాక ప్రమాణ స్వీకారం అయ్యాక ఆరు నెలలు మంచి సీఎం అనిపించుకుంటానని శపథం చేశారు రెండవ నెలలో ప్రతిపక్షం ఆరు నెలలు గడువు ఇవ్వాలనుకుంది కానీ మే ముప్పైవ తేదీన హడావుడిని మొదలు పెట్టేశారు గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అవినీతి నిరాధార ఆపోనల్ ఆరోపణలని కొండతవ్వి ఎలకను పట్టారు కదా అనేటువంటి ఫీలింగ్ ని ఆయన ఇప్పించుకున్నారు గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులతో పరుగులు పెడుతున్నటువంటి పోలవరాన్ని రివర్స్ గేర్ వేసి అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లిన అమరావతిని రూపుమాపాలని ప్లాన్ చేశారు మూడో నెల వచ్చేసరికి తొంభై శాతం పార్టీ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగం రూపుదిద్దుకుంటున్నారు అభివృద్ధి లేక ఇసుక రాలి చనిపోతున్నటువంటి నిర్మాణ రంగ కార్మికుల విషయంలో ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కాళ్లపారని ఇంకా ఆరలేదు మొదలుపెట్టి ఇంకా మూడు నెలలు కూడా కాలేదన్నారు వరదలు ఉత్పంగుతూ ఉంటే విదేశాలలో విహార యాత్ర చేశారనేటువంటి ఆరోపణలు వినిపించాయి ముంపు ప్రాంతాన్ని మీడియా ముందు నుంచి వచ్చి అమరావతిని బ్రహ్మరావతిని అసెంబ్లీలో వ్యంగ్యంగా మాట్లాడి ఇసుకని బంగారం చేసి డెబ్బై శాతం ఉద్యోగుల పక్క లోకల్ ఉన్నారు చివరికి కొండనాళ్ళకి మందేస్తే ఉన్ననాడు కూడిపోయినట్టుగా పాలన విషయంలో అనేక రకాల రివర్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చాయి నాలుగో నెలలో అభివృద్ధి పనులకి రాజకీయ రంగ పులిమి తెర వెనక రాజకీయాన్ని నడిపిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో ఉన్నారు రాజధాని తరలింపును ప్రపంచంలో ఎవరు అడ్డుకోలేరని బల్లగుద్ది మరి అప్పటి నుంచే చెప్పుకొచ్చారు అంటే మోడీ షాలు ఆడించేటువంటి రాజకీయ చదరంగంలో వీళ్ళందరూ కీలుకున్నారు అనేది స్పష్టమవుతుందా అని టీడీపీ ప్రశ్నించింది ఐదో నెలలో అభివృద్ధిని అడకెక్కిచ్చి ఎక్కడ వేసినటువంటి గొంగలు అక్కడే ఉన్నదన్నట్టుగా రాష్ట్రానికి ట్యాక్సుల రూపంలో రావాల్సిన రెవెన్యూ ఆదాయాన్ని తగ్గించేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి ప్రభుత్వ భూములు అమ్మైనా సరే నవరత్నాలని సంక్షేమాలని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నాన్ని కూడా చేశారు ఆరో నెలలో మంచి సీఎం అనిపించుకుంటానని దూరపు కొండలు నూనెపనేటువంటి సామెత నిజం చేశారు ఏడవ నెలలో అమరావతి రాజధాని విషయంలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా మాటిచ్చి మడమ తిప్పినటువంటి ఏకైక ప్రతిపక్ష నేతగా ఆయన పేరు తీసుకున్నారని టీడీపీ ఆరోపించింది కియా మోటార్స్ లెటర్ను సృష్టించారనేటువంటి ఆరోపణ కూడా చేసింది టీడీపీ అయితే అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నిలదీసి అడిగేసరికి వాళ్ళ యొక్క అసలు రంగు బయటపడింది అంటుంది టీడీపీ ఉలిక్కిపడి లేచినటువంటి మాటలను తడబడుతూ పొంతలు లేని సమాధానం చెప్పి సైలెంట్ అయిపోయారనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఎనిమిదో నెలలో రాజధాని భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతుల గుండెల్లో జ్వాలను రగిలించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి నలభై ఏళ్ళు అనుభవం కొట్టినటువంటి దెబ్బని చెరువు ఘటన పడిన చేప పిల్లలాగా మండల విషయంలో దెబ్బతిన్నారనేటువంటి మాట వినిపించింది సుమారుగా యాభై రోజుల నుంచి రైతులు ఆందోళన చేస్తుంటే పట్టించుకోకుండా ప్రజల వ్యతిరేకతను గమనించి సరైనటువంటి వ్యవహారాన్ని డీల్ చేయట్లేదని ఆరోపణ వచ్చింది రైతులు చట్టపరంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిఆర్డిఏతో చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేస్తా ఉండడమే ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ నెగిటివిటీ అని చెప్తున్నారు తొమ్మిదో నెలలో ఏపీ ఫైబర్ కేషన్ యాక్ట్ కు సంబంధించి ఎంత జరుగుతున్నా కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవట్లేదనే ప్రశ్న స్వయంగా ప్రధానమంత్రి అమరావతికి శంకుస్థాపన చేసి రెండు వేల కోట్ల పైగా రాజధాని నిర్మాణానికి నిదిలిస్తే దాన్ని కాదని మూడు ముక్కలు చేస్తానేటువంటి ఫీలింగ్ తో ఉంటే కేంద్రం ఎందుకు ఆపట్లేదనేది ప్రశ్న అప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని నియంత్రించుకెళ్లినటువంటి అధికారాన్ని రాజ్యాంగం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిందని నిజం దీన్ని సరిగ్గా డీల్ చేయట్లేదు కేంద్రం అనేది ప్రధాన విమర్శ కేంద్రానికి అర్థమయ్యేలాగా ఈ వీడియో కింద మీ కామెంట్లు ఇవ్వండి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి అతి తక్కువ బడ్జెట్ లో మీ ఇంట్లో ఎలాంటి ఫంక్షన్ అయినా అద్భుతంగా జరుపుకోండి మీ స్నేహితులు బంధువులు ఆశ్చర్యపోయేలా వేడుక చేసుకోండి